আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে আজও দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত 25 জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 1000 এরও বেশি এর মধ্যে চট্টগ্রামে করোনায় মারা গেছে 6 জন নতুন শনাক্ত হয়েছে 271 জনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ে করোনায় 2 জন ও উপসর্গ নিয়ে আরও 3 জন সহ মোট 5 জনের প্রাণ গেছে এই জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 5 চিকিৎসক সহ 104 জন কুমিল্লায় রোজই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা সেখানে করোনার উপসর্গ নিয়ে আরও 5 জনের প্রাণ গেছে শনাক্ত হয়েছে আরও 117 জন বরিশালে করোনা পজিটিভ হয়ে পুলিশের এক এসআই ও উপসর্গ নিয়ে মারা যান আরো একজন আক্রান্ত হয়েছে 95 জন খুলনায় করোনা পজিটিভ হয়ে দুজনের প্রাণ গেছে এই বিভাগে নতুন শনাক্তের সংখ্যা 280 সিলেটে করোনায় মারা গেছে দুজন নতুন আক্রান্ত 80 এছাড়া ঝালকাঠিতে একজন মারা গেছেন নতুন শনাক্ত হয় 17 জন রংপুরে মারা গেছেন অবসর প্রাপ্ত এক শিক্ষক সেখানে নতুন শনাক্তের সংখ্যা 41 নোয়াখালীতে মারা গেছে একজন এবং নতুন আক্রান্ত হয়েছে 36 জন এদিকে হবিগঞ্জে এক দিনের রেকর্ড সংখ্যক 117 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে এর মধ্যে চিকিৎসক ব্যাংকার সাংবাদিক পুলিশ এবং বিচারক রয়েছে এছাড়া মামিসিংএ 104 নারায়ণগঞ্জে 41 শরীয়তপুরে 47 নেত্রকোনায় 14 ও পটুয়াখালীতে 10 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে র‍্যাপিড পিআর এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দুল ইসলাম শেখর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন এনএলএ ওএনএল এর রাজিউন করোনার উপসর্গ নিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির কাছের মানুষ হিসেবেই তিনি পরিচিত ভোর 5টার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা দেশের উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে কুড়ি গ্রামের নদ নদীর পানি সামান্য কমলেও ব্রহ্মপুত্র এবং ধরলার পানি এখনও বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দুর্ভোগে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ তারা কয়েকদিন ধরে পানিবন্দী অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন বাঁধে জামালপুরে যমুনার পানি এখনও বিপদ সীমার আটাত্তর সেন্টিমিটার উপরে বন্যায় জেলার সাতটি উপজেলার বিয়াল্লিশটি ইউনিয়ন ও আটটি পৌরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এদিকে রাজবাড়ির দৌলতিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বাড়ছে চব্বিশ ঘন্টায় পদ্মার পানি আট সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদ সীমার আটত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী তীরবর্তী গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতিয়া ও দেবগ্রাম ইউনিয়নের চরের বাদাম ও তিল সহ বিভিন্ন ফসল পানিতে তুলে গেছে এবার জানাব শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির সূচক লেনদেন রাশের মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস একদিন বন্ধ থাকার পর সকাল দশটায় লেনদেন আবারও কমতে থাকে বেলা এগারোটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসএ তিনটি সূচকে নিম্নমুখী হয়ে লেনদেন করছে এই সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় ছেচল্লিশ কোটি পঞ্চান্ন লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে বারোটির কমে চল্লিশটির এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো উনআশিটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কের লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ভ্যাকসিনকো ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ওয়াটার কেমিক্যালস ব্রিটিশ টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস জে এম আই সিরিনজেস অ্যান্ড মেডিক্যাল ডিভাইসেস স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এন জে এল বাংলাদেশ এবং এসিআই লিমিটেড ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এখন এক লাখ কোটি টাকা আমানত আমানতের ব্যাংক গত তিরিশ জুন দুই হাজার বিশ তারিখে মাইল ফলক অতিক্রম করেছে দেশের শীর্ষ এই বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক দুই সালে ব্যাংকের আমানত ছিল চুরানব্বই হাজার ছয়শো একাশি কোটি টাকা দুই হাজার আঠারো সালে বিরাশি হাজার দুশো সাতান্ন কোটি দুই হাজার সতেরো সালে পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো দুই কোটি এবং দুই হাজার ষোলো সালে ছিল আটষট্টি হাজার একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা আমানতের পাশাপাশি এবছরের মে ও জুন মাসে অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে সর্বোচ্চ বৈদেশিক রেমিটেন্স আহরণ করেছে ইসলামী ব্যাংক যার পরিমাণ মে মাসে চারশো একষট্টি মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জুন মাসে পাঁচশো পঁচাত্তর মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতীতে কখনো রেমিটেন্স আহরণ চারশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেনি বলে জানিয়েছে ব্যাংকটি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ওষুধ ও রসন খাতের কোম্পানি জে এম আই সিরেঞ্জ অ্যান্ড মেডিক্যাল ডিভাইসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রাজ্জাককে মাস্ক জালিয়াতির অভিযোগে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক আগামী আট জুলাই তাকে দুদকে উপস্থিত হয়ে রেকর্ড পত্র সহ বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে কোম্পানিটি সি এম এস ডিতে নকল এন পঁচানব্বই সরবরাহ করে বলে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তলে দুদক বিমা খাতের কোম্পানি এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব 
আইপিও আবেদনের সময় শেষ হচ্ছে আজ এর আগে কোম্পানিটি আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি আবেদন গ্রহণের সময় বাড়িয়েছে 2 জুলাই পর্যন্ত এক্সপ্রেস ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের আইপিও আবেদনের সময় সীমা ছিল গত 18 জুন পর্যন্ত এরপর আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হলে সময় বাড়ানোর জন্য বিএসইসি এর কাছে আবেদন করে কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে বিএসইসি সময় বাড়ানোর অনুমতি দেয় বিএসইসি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ